，大家好，我是小红，关注老年养生，关心老年人身心健康。观看前，请您动动手指，点点订阅，您的支持是我更新的动力。肖洛霍夫说：“女人晚熟的爱情像道旁迷人的野花。”中年女人真正爱上男人以后，他们的爱情反而会很美好，带给男人的体验也会幸福。毕竟，中年女人早已不是小女生，没有那么多虚幻的浪漫，而是表现得很务实，甘愿和男人一起创造美好的生活。这个时期的女人变得很成熟了，也有了较好的基础，对男人的要求并不会高，而是懂得共同付出的道理。他们要么不恋爱，一旦进入爱情以后，就会放低姿态，全心全意地跟男人过日子。当然，中年女人也不会随便对一个男人动情。若是你达不到他们的心理预期，他们宁可不开始。说到底，撩中年女人还是要讲究一些技巧，因为他们不是三两句情话就可以追到手的女人了。这就要求男人能抓住中年女人的软肋，这才能对症下药，顺利追求到自己喜欢的女人。所以，男人要掌握撩中年女人的小技巧。在相处时，主动触碰他的敏感之处。一，主动带给他家的温暖。中年女人跟小女生不一样，年轻的女生在找对象时，一般会憧憬爱情，对浪漫的感觉更加关注一些。但中年女人不会再把心思放在浪漫上面，她们更加渴望家的温暖。毕竟年龄摆在那里，已经耗不起了。她们希望能够有一个温暖的家庭。这样才会有安全感，在生活中才更加有底气。因此，男人在撩中年女人时，不要表现得那么的浮夸，而是要务实一点，给他们家的温暖，让他们内心对家充满期待。如此，中年女人才会觉得你是个靠谱的男人，她才会主动的放下戒心，愿意跟你交往下去。对于中年女人来说，他们对当下的生活是很看重的，只有牢牢握在手里的东西。他们才会觉得踏实。男人撩中年女人，不妨主动触碰她这个敏感之处，相信会给她带来强烈的期盼，对你更加的青睐。就像离异的女士郑女士，她就明确说过，对另一半的最大期望，就是能有一个温暖的家。她去参加相亲时，并不会看男人的经济条件，而是希望男人顾家。遇到这样的男人，就算条件不好，她也愿意交往。在他看来，一个顾家的男人肯定能让这个家更加的温暖，那种其乐融融的生活状态是他心里非常渴望的。所以，男人撩中年女神，务必要去窥探她的内心，她真正想要什么，你就给她什么，相信很快就会俘获她的芳心。二，主动和她谈房子，中年女人不需要那么多的情话。他们更看重实际，而房子便是他们最期待的。男人撩中年女神，不要绕开这个话题，而是要主动和她谈房子，以此表明你的诚意，让她感觉到你是真心想和她交往的。男人要弄清楚，中年女人不会和你谈恋爱太久，他们要是看不到现实的生活，是不会贸然跟你相处的。年轻的小女生或许可以谈几年恋爱。因为年轻，他可以等你创造出丰富的物质条件再结婚，但中年女人不可能了，他们等不了那么长时间，哪怕你很有潜力，他的年龄也耗不起。对于中年女人而言，他们只有把筹码握在手中，才会觉得踏实和安心。因此，男人撩中年女人，不妨主动跟她谈房子，这会让她迅速的对你产生好感。说到底，男人想顺利追到中年女神，不用那么多的情话，更不用去营造浪漫，而是跟她谈现实，让她感受到你的真诚。你能给她房子，让她有安全感，她才会放下顾虑，不用担心会患得患失。在他们看来，基础的物质条件是要有的，不然你说再多甜蜜的情话，营造再多的浪漫场景，他们也难以动心。他们心里的敏感之处。在于有自己的房子，这才能安稳的生活，这才是幸福的基础。虽然他们不会主动说出来，但男人要懂得抓住他的心思，这会让他瞬间对你刮目相看
。所以，男人想要顺利撩到中年女神，不妨主动和她谈房，满足她心底的需求，她自然会对你更加心动。三，主动关心她的身体。女人到了中年是比较关心健康的，他们会更加注重保养，希望身心都能快乐。因此，男人撩中年女神就要主动关心她的身体，让她保持愉悦的心情。如果你能带给她很多快乐，她肯定会觉得和你在一起很舒服，自然会对你更加的青睐。若是你跟她开始恋爱以后，在生活中要经常关心她，照顾她的情绪，而且男神要多在肢体上给她安慰，出去时牵她的手，让她感受到你的关心，在家里。给他一个甜蜜的吻，让他体会到你的爱意。中年女神更需要关爱，男人在这方面做好了，他会对你死心塌地。其实这个年龄的女神更需要爱的质感，她们心里渴望的是可以触摸得到的爱。你的关心，你的体贴，都会让她快速沉浸在你的温柔里，如此便会完全把自己交给你。中年女人在身体方面都会相当敏感，如果男人不能关心她，忽视了她的需求，她就会很失望。比如她不舒服，你却不闻不问，她会很失落，觉得你根本不爱她。比如她不开心，你也没有主动来陪伴她，她对你的期待便会减少，最终会疏离你。女人若是感受不到男人的爱，觉得跟你在一起没有愉悦的心情，她就会对感情产生质疑。甚至会放弃你，所以，男人撩中年女神，不妨多关心她的身体，照顾她的心情，让她跟你相处的时候能够快乐。做到了这一点，她便会对你更加的依赖，再也离不开你了。总结来说，男人想要顺利撩到中年女神，建议主动为她做这三件事她会更加的心动。中年女人的这些敏感之处，可以说是对你动情的征兆。男人要把握好，毕竟女神都会对未来充满了担忧，他们需要找一个能给她安全感的男人，希望生活过得更加踏实一点。当你主动做到了这些，他对你的爱会更坚定，愿意跟你共创美好的生活。这时，他不会再有任何的担忧，而是会全身心投入在这段感情里，和你携手幸福的未来。正如女作家南英说：“男人从不担心她的未来，直到她找到一个妻子；女人常常担心她的未来，直到她找到一个丈夫。”男女之间拥抱是表现爱最直接的方式。对于男人来讲，一个拥抱代表他爱你的决心。你不开心了，他会紧紧抱住你；你生气了，他还是会抱紧你。拥抱成了爱的纽带。女人则不同，她们的爱往往比较含蓄，但如果她同样也爱你的话，还是会通过一些细微的动作表达出来。如果在拥抱时，女人会有这四个表现，她一定同样爱着你。一，爱你的女人，她不会拒绝你的拥抱。如果一个女人不爱你，你拥抱她的时候，她的第一反应一定是拒绝。只有反感、嫌恶一个人，才会做出这样直接的反应。而如果一个女人爱你，她是不会拒绝你的拥抱。也许这个拥抱正是她渴望已久的，只是她不会主动表达。爱一个人，就会情不自禁想跟他有更多亲密接触，这是人的本能。这也就是相爱的人在一起时，总会牵手、拥抱、亲吻，仿佛只有这样才能全情投入。二，爱你的女人，你拥抱她时会觉得很开心。当。两个人情投意合，互相爱慕时，你的拥抱对他来说就是一款甜品。他内心不知道有多开心，甚至他的开心会直接表现在脸上。你会发现他的眉毛弯弯，嘴角上扬，显然很享受这一个拥抱。只有真心爱你的女人才会出现这样的神情。有时候连他自己也不知道为什么会这样。大概是情难自已，这也就是为什么恋爱中的女人总是红光满面，因为被爱情滋养嘛。三，爱你的女人会更用力抱住你，情到深处，当你们拥抱时，爱你的女人会更用力的抱住你，这是对你爱的一种回应。那一刻，她一定是很享受的，她感受着你的体温
，感受着那一刻的甜蜜，感受着你对他的爱，就这样飘飘然了。有时候女人要的并不多，可能只是简单的一个拥抱或亲吻，就能让她心动。令他着迷。当你爱上一个女人时，千万不要吝啬这样一个拥抱。有时候，肢体的接触比说一百句情话更管用。四，爱你的女人，当你松开时，她都舍不得离开你的怀抱；爱你的女人，当你松开她的那一刻，她还舍不得离开你的怀抱，因为她想更多的感受你的体温，牢牢记住这种感觉。女人都是缺乏安全感的，所以才会需要一个拥抱来确定你对她的爱。当她抱得越紧，舍不得离开你的怀抱时，说明她对你的爱已经很深了。只有一个女人对你心动时才会这样，不爱你的女人是假装不出来的。一女人爱不爱你，抱一抱就知道。有过人说过，她怎么爱你就怎么抱你，可见。拥抱可以看出一个女人是不是真的爱这个男人，想想还是很有道理的。拥抱本来就是男女交往升温最快的方式之一。两个人紧紧相拥的时候，是彼此心贴的最近的时刻。如果这个时候他们心里有你，就只会想着你，感觉到你的温暖，他们会觉得很幸福的。他们不会轻易的放开你，恨不得把自己都交给你。表示自己愿意一生都和你相拥在一起。同样的，你也会感到一股很踏实的感觉。而不爱你的女人，即便是拥抱，也不能有过多的温暖。你们之间总是缺乏那种亲切之感，因为她心里没有你。二，女人爱不爱你，同居次就知道。男人总是因性而爱，而女人总是因爱而性。一个从来都没有想过和你一起结婚在一起的女人，一定不是爱你的。在交往的过程中，女人如果真的爱着一个男人，他们会比男人更加的着急着步入婚姻，因为他们想得到那份安全感，想着自己能够和你时刻待在一起，更是希望你只属于自己。而婚姻就成为了保障，同居的时候也最能看出一个女人是不是真的爱你，还是只为了一时之需。三，女人爱不爱你，生个病就知道。细节往往决定着结果。如果男人生病了，女人一点都不担心你。在你生病住院期间，他们问候都没有一个，那他一定是不爱你的。或许他们会说自己很忙，这段时间无法跟你联系。可是再忙的人，难道连个问候、发个短信的时间都没有吗？爱你的女人，在你生病的时候，会比谁都更紧张。他们会抽出时间来照顾你、陪伴你，就想着你能快点康复，这是他们所祈祷的。男人的一生，遇到爱、遇到性都不稀奇，稀奇的是遇到一个真正爱你、愿意和你同甘共苦的女人。两个人在一起生活，能够睡得舒服，醒来一身轻松，是最幸福的事情。情不知所以而一往情深，爱情的力量是伟大的。在感情世界里，女人若对一个男人动了情，是藏不住的，因为女人是感性的，她的言行举止往往会变得情不自禁。即使她口是心非，但却掩饰不了她内心的真实想法。藏不住他对那个人的爱意。对于一个女人来说，我们都知道，面对感情的时候，往往是含蓄而矜持的。和男人比起来，女人比较委婉。有时候，即便真心爱上一个人，她也不会主动的说出来。但不得不说的是，一个动情的女人，往往是藏不住爱的小心思的。因为爱，所以愿意。有时候，女人虽然不会直接主动表白。但他会用行动来表达自己的爱意。一般来说，女人对你动了情，才会带你去这三个地方。男人要明白：一，带你去她的闺房。我们都知道，闺房是女人的身体变得神秘，使女人的魅力充满诗意。所以，女人的闺房算是女人最隐私的地方了。一般是不会轻易带别人去的，尤其是对于男人而言。容易让男人滋生出非分之想，就更不会无缘无故的提及。如果一个女人肯带你去自己的闺房，说明女人对你动了情。
毕竟女人的闺房里面藏着她太多的秘密。肯带你去，就是把你当做了最爱的人，对你敞开了心扉，对你完全信任，想和你拉近彼此心与心的距离。所以，作为男人。如果遇到这样女人，说明她对你的感觉不一般，对你动了情，一定要懂得她的心意，不要傻傻的不明白。二，带你见她的家人，对于女人来说，要么不爱，但如果动了情，爱上了，就会变得不顾一切。生活中，没有哪个女人会无缘无故的带你去见她的家人，只有对你动了情的女人。才会想和你有个美好的未来，才会这样做。家人对于我们每个人来说都是最重要的，同时也是最信任的。带你去见自己的家人，往往就说明女人的心里对你动了情，你能给她安全感和依赖感，认定了你。我相信她是做了一番准备的，一方面是想获得父母的支持和认可，被家人所接纳。另一方则是让父母给自己把把关。对于一个男人来说，如果你有幸遇到这样的女人，一定要好好珍惜，别让她等太久。三，带你进她的朋友圈。女人若对一个男人动了情，就会想方设法的让男人了解自己，希望他能融入自己的生活，能和他分享自己的快乐和情感。让男人知道他平时是怎样生活的，能对自己有个全方位的认识。所以，一个对你动情的女人，她会非常开心的把你介绍给她的朋友。一方面是心里已经把你当做了最重要的人，另一方面就是想告诉自己的姐妹们，不要对你动心思，你已经名花有主了。当然，女人这样做也算是一种简单的秀恩爱。带你进入他的朋友圈，正是一个女人对你动心的态度。男人不要错过哦。当女人爱上一个男人，对一个男人动了情，可能会热情似火，也可能会温婉如水。但不管是出于哪种爱的方法，只要他心里有你，就会想尽一切办法让你知道他的心意。所以，有的女人即便嘴上没有说爱你，但也会忍不住给男人一些暗示。男人一定要明白，当女人带你去这三个地方时，其实就是对你动了真情，说明她的内心已经爱上了你。这个时候，男人不要不解风情，一定要敞开自己的心扉来表明爱意。四，频繁的找机会靠近你，男女之间，两个人身体间的距离，往往反映着彼此间的亲密程度。无论是日常生活还是在工作中，当一个女人总是频繁的找机会靠近你，其实就是想要拉近彼此之间的距离。毕竟，女人动情的时候，身体是不会说谎的。频繁的靠近你，就是渴望能感受到你的温度，想要走进你的内心。因此，对你动了情的女人，当在和你互动的时候，身体往往会下意识地倾向于你，甚至会制造一些机会来靠近你。那种不自觉的靠近，不仅仅是肢体上的渴望接触，其实更是一种心灵上的期许。所以，如果一个女人总是频繁地找机会靠近你，往往是对你动了情，因为在她的心里和你已经没有了距离，所以才会有这样的举动。男人要明白，当你真心爱一个人的时候，你自然会希望你所爱的那个人同样深爱着你。如果你在一段感情中显得太过被动，你爱的人压根不爱你，或者对你毫无感觉，那么我劝你还是趁早放手。毕竟，感情是没办法勉强的。如果你对一个人有好感或爱意，而对方也对你充满好感或爱意，那么你可以主动去追求对方，向对方表白。如果你爱的人完全不爱你，无论你对这个人有多么热情主动，无论你为对方付出了多少时间和金钱，对方依然不为所动，对你无动于衷，那么你应该学会趁早退出，及时止损。一般来说，女人对你发出这些暗示，说明她对你动情了。一
，他主动邀请你去他家里做客。当一个女人主动邀请你去他家里做客，暗示他对你动情了。试想一下，如果你对一个人毫无爱意或感觉，那么你会贸然的邀请对方去你家里做客吗？并不会。同样的道理，如果一个女人根本不爱你，那么她自然不会轻易邀请你去她家里做客。当一个女人主动邀请你去她家里做客，那么十有八九说明她对你动了真情。只有对你动了真情的女人，才会愿意主动邀请你去她家做客。因为女人的家里是一个相对私密的地方，一般情况下，女人是不会让一个外人去她家里做客的。当一个女人能够大方主动地邀请你去她家做客，说明她并没有把你当成外人。他从内心深处已经真正接纳你，并且充分信任你。既然他愿意请你去他家做客，那么说明他对你已经卸下了防备。当他愿意让你走进他的家里，便意味着他对你充满了依赖。他想要创造更多和你单独相处的机会。相反，如果一个女人完全对你没有爱意或感觉，那么，他不但不会主动邀请你去他家里做客，而且他还会拒绝去你家里做客。女人对你发出这三个暗示，说明她对你动情了。二，她主动约你出来吃饭或逛街。当一个女人主动约你出来吃饭或逛街，说明她对你动了情。也就是说，当一个女人愿意让你陪伴她，那么这暗示着她对你充满了好感。他也许对你已经动情了。如果一个女人没有对你动情，或者说她压根就不爱你，那么她自然不会主动请你陪她一起吃饭或逛街。女人只有面对真正喜欢或深爱的男人，才会表现得格外热情和主动，因为她爱你，所以她想花更多时间陪伴你。因为他对你动情了，所以他希望你可以多抽空陪陪他。只有当你陪伴在他的身边，他才会觉得格外安心和踏实。当一个女人压根儿不爱你，那么她自然不会主动约你出来吃饭或逛街。她宁愿一个人吃饭逛街，也不会想要主动约你出来陪她。所以，当你发现一个女人总是主动约你出来吃饭或逛街，那么这暗示着她已经对你动情了。如果你也爱她，那么你不妨主动向她表白。女人对你发出这三个暗示，说明她对你动情了。三，她有什么心事，只愿意对你说。当一个女人有什么心事，只愿意对你诉说，那么这暗示着她已经对你动情了。当一个女人有什么事情只肯对你倾诉，说明她已经对你敞开心扉，她对你格外信任和包容。只有当一个女人对你动情了，她才愿意主动向你坦白她的心事或心声，因为她爱你，她对你动了真情，所以她有什么心事都会第一时间想要找你倾诉，她不会刻意向你隐瞒她的某些事情。当一个女人愿意让你走进她的内心深处，她对你毫无戒备之心，她愿意。花大量时间陪你聊天，那么通过女人这些暗示，说明她已经对你动情了。相反，如果一个女人没有对你动情，或者说她压根不爱你，那么她自然不会轻易对你诉说她的心事，她有任何心事也不会轻易对你敞开心扉，更不会毫无顾忌地向你坦白。总之，当一个女人愿意主动邀请你去她家做客，她有什么心事，只愿意对你说，而且她隔三差五就约你出来吃饭或逛街，那么女人的这些暗示，说明她对你动情了。如果你也真心爱她，那么你一定要好好珍惜她，不要辜负她对你的真心和真情。最后，感谢大家的阅读，希望这个视频能给大家带来帮助。如果觉得对您有用，别忘了给小红点个赞或分享给身边的人，也欢迎大家在评论区留言讨论哦。